দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ আপনাদের সঙ্গে আমি অর্পিতা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে প্রথমেই দেখে নেব আজকের হেডলাইনস রাজস্থান থেকে গ্রেফতার হওয়া আমডাঙ্গা কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত জাকির বল্লুককে নিয়ে আসা হলো রাজ্যে ডাকাতের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া তিন দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করল রাজারহাট থানার পুলিশ আবারও অটো দৌরাত্ম শহরে এক মহিলার তৎপরতায় প্রাণ বাঁচল চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে যাওয়া যুবকে পূর্ব মেদিনীপুরে দিলীপ ঘোষের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে বাগ দেখালেন চায় পথ অবরোধ আমডাঙ্গা প্রসঙ্গে অবশেষে মৌন দা ভাঙলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ এবার আসছে বিস্তারিত খবরে রাজস্থান থেকে গ্রেপ্তার হওয়া আমডাঙ্গা কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত জাকির বল্লুককে নিয়ে আসা হলো রাজ্যে মঙ্গলবার পৌনে এগারোটা নাগাদ শিয়ালদা স্টেশনে জাকির বল্লুককে নিয়ে নামে পুলিশ আর মঙ্গলবারই তাকে বারাসাত আদালতে তোলা হয় গত পনেরোই সেপ্টেম্বর ঘটনার সতেরো দিনের মাথায় পুলিশের জালে ধরা পড়েছিল আমডাঙ্গা কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত জাকির বল্লুক খবর পেয়ে রাজস্থানের আজমের শরীফ থেকে তাকে গ্রেপ্তার করেছিল আমডাঙ্গা থানার বিশেষ তদন্তকারী দল মঙ্গলবার ট্রেনে করে জাকিরকে নিয়ে আসা হলো এ রাজ্যে এদিন পৌনে এগারোটা নাগাদ ট্রেন থেকে শিয়ালদা স্টেশনে তাকে নিয়ে নামেন আমডাঙ্গা থানার পুলিশ তারপর তাকে নিয়ে পুলিশ রওনা দেয় বারাসাতের উদ্দেশ্যে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে প্রথমে তাকে নিয়ে আসা হবে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের দপ্তরে মঙ্গলবারই তাকে তোলা হবে বারাসাত আদালতে এদিন আদালত চত্বরে কোনো রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও তিনশো অষ্টআশি নম্বর কেসে ওকে ইন্টারসেপ্ট করেছে রাজস্থানের রাজবীর থেকে করে আজকে প্রোডাকশান করেছে ওখানকার অর্ডার ছিল উনিশ নয়ের মধ্যে প্রোডাকশান করতে হবে সেটা আজকে আঠেরো তারিখ আজকে প্রোডাকশান করেছে করে চোদ্দো দিনের পিসি চেয়েছে কিন্তু পিসিতে পিসিতে যা আমরা দেখলাম এমন কিছু সাবস্টেন্স নেই যে ও পিসিতে যেতে পারে ডাকাতের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া তিন দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করল রাজারহাট থানার পুলিশ ধৃতদের রাজারহাট চৌমাথা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ভোজালি লোহার রড সহ ধারালো অস্ত্র সোমবার রাতে গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে খবর আসে রাজারহাট চৌমাথা এলাকায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছেন কয়েকজন দুষ্কৃতি সেই মতো খবর পেয়ে পুলিশ ওই এলাকায় হানা দিয়ে হাতে নাতে গ্রেপ্তার করে ফেলে তিনজনকে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ওই তিন দুষ্কৃতির নাম মোকসের আলী হাসেন আলী ও হাবিবর আলী ধৃত ওই তিন দুষ্কৃতির বাড়ি রাজারহাট জগদীশপুর এলাকায় গ্রেপ্তার হওয়ার সময় ওই দুষ্কৃতিদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে লোহার রড ভোজালি সহ ধারালো অস্ত্র মঙ্গলবার ধৃত তিনজনকে তোলা হয় বারাসাত আদালতে সময় এখন ছোট্ট একটা বিরতি দেখতে থাকুন বেঙ্গল লাইভ নিউজ রাজনন্দিনী রেস্টুরেন্ট ডিলিসিয়াস ইতালিয়ান পিজা fresh and fast delicate and spicy yeah. hot and tasty make your every moment special rajnandini restaurant post office road habra জ্যোতিষ ভগবান নয় কেবলমাত্র আপনার সমাধানের পথ বলে দিতে পারে আপনার শহরে এই সর্বপ্রথম আধুনিক জ্যোতির্বেদ জ্যোতিষ রত্ন হস্তরেখা রত্ন ও গণকাচার্য শ্রী তমাল চক্রবর্তী একশো শতাংশ বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রেডিকশন বিদ্যাই বাধা বিবাহে বাধা দাম্পত্য কলহ ব্যবসায় বাধা মাঙ্গলিক দোষ কালসর্প দোষ সহ যে কোনো সমস্যার সঠিক দিশা পেতে আসুন হরস্কোপ এক্সপার্ট তমাল চক্রবর্তীর কাছে চেম্বার হাবড়া প্রতি শনিবার বিকেল চারটে থেকে সাতটা পর্যন্ত বনগা প্রতি সোমবার বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত বাগদা প্রতি মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত রানাঘাট প্রতি রবিবার সকাল দশটা থেকে ছটা পর্যন্ত বুকিং নাম্বার সিক্স টু অথবা এইট এই নম্বরে আর কলকাতা নয় এখন একই ছাদে নিচে সমস্ত রকম চক্ষু চিকিৎসা আইরিশ
আইরিশ হেলথ পয়েন্টে রয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে চক্ষু পরীক্ষার সুব্যবস্থা যেমন চোখের স্ক্যান চোখের আল্ট্রাসোনোগ্রাফি চোখের প্রেশার ও লেজার পরীক্ষার মতন অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি পাশাপাশি অভিজ্ঞ চিকিৎসক মন্ডলী দ্বারা ডায়াবেটিক রোগীদের চোখের রেটিনা ও গ্লকোমার চিকিৎসা এছাড়া রয়েছে বিনা ইঞ্জেকশনে বিনা রক্তপাতে ও বিনা ব্যথায় অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে ছানি সহ চোখের অন্যান্য অপারেশনের সুব্যবস্থা ঠিকানা ফুলসরা রোড চাঁদপাড়া উত্তর চব্বিশ পরগনা কন্ট্যাক্ট জিরো আইরিশ আপনার চোখের সুখের ঠিকানা ফিরে এলাম রতির পর আপনারা দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ আবারও অটো দৌরাত্ম শহরে আর এবার অভিযোগ উঠল লাগাম ছাড়া ভাড়া নেওয়ার মঙ্গলবার এই অভিযোগে উল্টোডাঙার রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখালেন নিত্যযাত্রীরা মন্ত্রীর হুঁশিয়ারিতেও বদলানো না পরিস্থিতি উল্টোডাঙা অটো চালকদের দৌরাত্ম জারি প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে পড়ে অবরোধ করলেন যাত্রীরাই গতকাল বিশ্বকর্মা পুজো থাকায় কম অটো রাস্তায় নেমেছিল আজ কাজে বেরিয়ে অটো না পেয়ে ক্ষোভে ফুঁসছিলেন যাত্রীরা এদিন রাস্তায় যে কটা অটো ছিল তারাও অতিরিক্ত ভাড়া হাঁকায় আগুনে ঘি পড়ে রাস্তাতেই বসে পড়েন যাত্রীরা তাদের অবরোধে দুপাশে আটকে যায় যান চলাচল পরে ঘটনাস্থলে উল্টোডাঙা ও মানিকতলা থানার পুলিশ গিয়ে বোঝানোর পর অবরোধ উঠে যায় রোজই তো হচ্ছে একই গল্প প্রত্যেক দিন একই গল্প হচ্ছে কি করছে অটো ভাড়া মানে ভাড়া যাবে না গায়ে জোয়ারি কোন থানা পুলিশ কেউ কিচ্ছু করেন এখানে পুলিশ হমকা চুলটে আরো পুলিশ হমকা আরো এক মহিলা তৎপরতায় প্রাণ বাঁচল চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে যাওয়া এক যুবকের ঘটনাটি ঘটেছে হাবড়া রেল স্টেশনের কাছে কুমড়ো কাশিপুরের বাসিন্দা চন্দন সরকার নামে ওই যুবক এখন আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হাবড়া কুমড়ো কাশিপুরের বাসিন্দা চন্দন সরকার নামে ওই যুবক বনগা লোকালে বাড়ি ফিরছিলেন সঙ্গে ছিল তার কাকা উৎপল সরকার ট্রেনটি হাবড়া ঢোকার মুখে এক নম্বর রেলগেটের কাছে আচমকা ট্রেন থেকে নিচে পড়ে যায় চন্দন সে আহত হয়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকলেও রেল পুলিশি ঝামেলার ভয়ে কেউই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেননি শেষ পর্যন্ত বিনা সরকার নামে স্থানীয় এক মহিলা ও তার স্বামী আহত চন্দনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন সেখানে চিকিৎসা চলছে আহত এই যুবকের এদিন হাসপাতাল চত্বরে দাঁড়িয়ে বিনা দেবী বলেন চন্দনকে উদ্ধার করার সময় আশপাশের সবাই তাকে ঝুঁকি নিতে বারণ করছিল কিন্তু কারো কথা গ্রাহ্য না করে বিনা দেবী আহত অবস্থায় ওই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন আমি ঘরে ছিলাম ঘরে থাকার পরে আমার মেয়ে ছুটে আসলো ছুটে এসে বললো মা ট্রেন থেকে কে পড়ে গেছে তা আমি বললাম কে পড়েছে কোথায় পড়েছে চল তো দেখি তাহলে গেছি যাওয়ার পরে দেখলাম হ্যাঁ পড়ে আছে এবার আর একটা এই ছেলেটাই ছিল এ হাত দিল হাত দিয়ে আমি ওকে ধর তো এখনো ভালো আছে আর একদিন মধ্যে না মারা গেছে হাত দিস না আমি না ও বেঁচে আছে ওর বাঁচানোর দরকার ওকে তোল তুলে তখন আমরা ভ্যানে করে ছুটে নিয়ে আসে ওই দিন লোকজন পুরো জড়ো হয়ে গেছে কেউ রিক্স নিচ্ছে না হাত দিতে এবার ছুটে গেছে এবার ছুটে গেছে ছুটে যাওয়ার পরে ওকে তুললাম তোলার পরে রাস্তায় সবাই মিলে আমার স্বামীও ছিল রাস্তায় তুললাম তোলার পরে বললাম ভ্যানে করে নিয়ে হসপিটালে এসে ডাক্তারকে বললাম তারপর ছুটে চলে এসছে দেখলো দেখে ড্রেসিং করলো মোটামুটি ভালো আছে সময় এখন ছোট্ট একটা বিরতি দেখতে থাকুন বেঙ্গল লাইভ নিউজ বনগা শহরে হলমার্ক যুক্ত সোনার গহনার স্বরূপ মেসার্স জি এন নাথ অ্যান্ড ব্রাদার্স জুয়েলার্স সোনার অলঙ্কার নির্মাতা ও বিক্রেতা ঠিকানা যশোর রোড টাউন কালীবাড়ির সামনে বঙ্গা উত্তর চব্বিশ পরগনা যোগাযোগ জিরো থ্রি টু ওয়ান ফাইভ টু ডাবল ফাইভ জিরো থ্রি ফোর বাজল তো আলোর বেলু বাজল
পুলিশ স্টোর্স অভিজাত বস্ত্র প্রতিষ্ঠান চাকদা রোড বঙ্গা উত্তর চব্বিশ পরগনা প্রথম দেখা থেকে ভালো লাগা উত্তর চব্বিশ পরগনা খাটি অলঙ্কারের প্রতিশ্রুতি নিউ সিং জুয়েলার্স বনগা উত্তর চব্বিশ পরগনা হাবিবস হেয়ার অ্যান্ড বিউটি আপনার সাত ও সাধ্যের মধ্যে এবার পুজোতে হাবিবস দিচ্ছে সকল প্যাকেজের উপরে আপ টু ফিফটি পার্সেন্ট পর্যন্ত বিশেষ ছাড় আধুনিক ট্যাটু কিংবা কনি সাজানো হাবিবস রয়েছে সবার উপরে আপনার মন জয় করবার জন্য আমাদের এখানে তিন মাস ও ছ মাসের আন্তর্জাতিক মানের হেয়ার কাটিং বিউটি ও মেকআপের কোর্স করানো হয় হাবিবস হেয়ার অ্যান্ড বিউটি ঘোষ মার্কেট কোর্ট রোড বনগা আমাদের শাখা এবার বাটার মোড় মধুসাহা মার্কেটে ফিরে এলাম রতির পর আপনারা দেখছেন বেঙ্গল লাইফ নিউজ পূর্ব মেদিনীপুরে দিলীপ ঘোষের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে বাগদা হ্যালেঞ্চা বাজারে বিক্ষোভ দেখালো বিজেপির কর্মী সমর্থকরা প্রায় আধ ঘন্টা অবরোধ করে রাখা হয় বনগা বাগদা রোড পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে সোমবার পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে দলীয় বৈঠক চলাকালীন দিলীপ ঘোষের গাড়ি ভাঙচুর করা হয় ইট বৃষ্টিতে আহত হয় বিজেপির তিন কর্মী দিলীপ ঘোষের অভিযোগ তৃণমূলের দুষ্কৃতিরাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব আর দিলীপ ঘোষের ওপর এই আক্রমণের প্রতিবাদে মঙ্গলবার হেলেঞ্চা বাজারে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা অবরোধ করা হয় রাস্তা মঙ্গলবার আনুমানিক দুপুর দুটো নাগাদ প্রায় আধ ঘন্টা ধরে চলে অবরোধ তারপর ঘটনাস্থলে বাগদা থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন রাজ্য প্রেসিডেন্ট আমাদের মাননীয় রাজ্য প্রেসিডেন্ট দিলীপ দা দিলীপ দার উপরে গতকালকে তৃণমূলের হারমাত বাহিনীরা তার গাড়ির উপরে আক্রমণ করে এবং তার উপরে শারীরিক অত্যাচার করার প্রতিবাদে আমরা আজকে হেলেন চায় বাগদা দুনং মণ্ডলের পক্ষ থেকে আধ ঘন্টা পথ অবরোধ করেছি এর বিচার চাই সঠিক এবং সাধারণ মানুষের কাছে আমরা এর ইটা বার্তাটা পৌঁছে দিতে চাই যে এই গণতন্ত্র হত্যাকারী যে তৃণমূল সরকার এর মানে অবসান ঘটাতে চাই আমডাঙ্গা প্রসঙ্গে অবশেষে মৌনতা ভাঙলেন দিলীপ ঘোষ মঙ্গলবার আমডাঙ্গার মরিচা পঞ্চায়েত এলাকায় দলের সাংগঠনিক সভায় এসে মুখ খুললেন তিনি পুলিশকে এক হাত নেন দিলীপ ঘোষ কি বললেন তিনি শুনল গত আঠাশে আগস্ট পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের আগের রাতে আমডাঙ্গার বৈশগাছিতে তৃণমূল সিপিএম রাজনৈতিক সংঘর্ষে তিনজনের মৃত্যু হয় পরে হাসপাতালে আরও একজনের মৃত্যু হয় তারপর থেকে রাজনৈতিক চাপানোত্তর অব্যাহত আমডাঙ্গায় মরিচা পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের সম্ভাবনা জায়গা থাকলেও সংঘর্ষ নিয়ে বিজেপি নীরবই ছিল এদিন আমডাঙ্গায় দলীয় সাংগঠনিক সভায় মৌনতা ভাঙলেও মেজাজ ছিল না দিলীপের কথায় তিনি সবিরোধিতা রেখেই বলেন এখানে আমাদের সংগঠন শক্তিশালী নয় তবে মরিচায় আমরা পঞ্চায়েত করব এই যে কুক্ষিগত করার চেষ্টা তার প্রতিবাদে লড়াই হচ্ছে তার ফলে এই ধরনের সংঘর্ষ হচ্ছে রবিবার বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল নদীয়ার গাংনাপুর একটি বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছিল দুইজনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল কোটা এলাকায় সোমবারই ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন ফরেন্সিক দল তারা সংগ্রহ করেছেন বেশ কিছু নমুনাও আর এই ঘটনায় নড়ে চড়ে বসলেন নদীয়ার পুলিশ প্রশাসন এলাকার বিভিন্ন বাজি কারখানায় হারা দিয়ে বাজেয়াপ্ত করা হলো
এবার পুজোয় শিলজানি বাজার ব্যবসায়ী সমিতি সাতান্ন বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ আকর্ষণ একশো আটটি দুর্গা মূর্তি আমরা শিলজানি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে সমস্ত এলাকাবাসীদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ আপনাদের উপস্থিতি আমাদের একান্ত কাম্য